السلام عليكم <تصفيق>
നമ്മൾ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകണം എങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്വഭാവങ്ങൾ വേണം മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം മക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അയൽവാസികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം കുടുംബങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളുമായ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ഏറ്റവും നല്ല പെരുമാറ്റം ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം മനുഷ്യന്മാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം എന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആരെയും തെറി പറയാൻ പാടില്ല ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് നിസ്കാരം ലോകത്ത് ഒരു നബിയും ഒരു റസൂലും നിസ്കരിക്കാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വലിയ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായ മഹാന്മാരായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത വഹി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം നിസ്കാരം കൃത്യമായി മുറക്ക് നിർവഹിക്കണം ഈത്ത കൊടുത്തു വിട്ടണം അവരെല്ലാം നമുക്ക് ബാധത്തിൽ എടുക്കുന്നവരായിരുന്നു എല്ലാ അമ്പിയ അപ്പൊ ആ നിസ്കാരം എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം അതിന് എങ്ങനെ ഒതുവെടുക്കണം എങ്ങനെ കുളിക്കണം എങ്ങനെ നജസൂർത്തിയാക്കണം എങ്ങനെ അവർത്ത് മറക്കണം എങ്ങോട്ട് തിരിയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമാണ് മദറസ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദറസ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൽമിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഈമാനും ഇസ്ലാമും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം മറ്റൊന്ന് കർമ്മം മൂന്നാമത്തത് സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് മദറസ അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ആകത്തുക പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ശരിക്കും മുസ്ലിമാക്കി ജീവിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് മദറസ അലഹമില്ല ഇവിടെ മദറസ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു നമ്മളെ ചെറിയ മക്കൾ അവർക്ക് കളിക്കാൻ കുറച്ച് ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്ത അവളെ നന്നായി എല്ലാ കുട്ടികളും വർക്കെത്തിയിട്ട് അവർ കളിക്കുന്ന പ്രായാണ് അവർക്ക് കളിക്കാൻ കുറച്ച് ദൂരം ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്താൽ ശ്രദ്ധ മാറൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ വിഷയങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് മദ്രസ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അലഹമില്ല ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയും മദ്രസയും അത് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഇന്നേവരെ പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഇന്നും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ നമുക്കും അവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി അള്ളാഹു അതെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പണ്ടങ്ങാനും വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളെ മോസൊക്കെ മറ്റോ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടാവൂന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കൊറേ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ വലിയ സന്തോഷം ഇവിടെ പള്ളിയും മദ്രസ വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു വളരെ ഐക്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നു അത് വലിയ കാര്യമാണ് അതിന്റെ പുറമേ ഇവിടെ 
ഒരു സയ്യിദ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അത് വലിയ കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സയ്യിദ് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഉണ്ടായി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി അള്ളാഹു താല നമുക്കും അവർക്കും എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും എല്ലാ ആരിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും മോമിനാത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസം ആഫിയത്തും തൗഫീത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ മദനിസാദ് പറഞ്ഞു അങ്ങ് അകലെ തമി തമിഴ്നാട്ടിൽ നീലഗിരിയിൽ പോയി അവിടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന യുവാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു സദസ്സിൽ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് ലുക്മാൻ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ സൂറത്ത് ലുക്മാനിൽ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ഉപദേശം ആസ്പദമാക്കി അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു ചെറിയ തോതിൽ ഇവിടെയും അത് എന്നെ പറയാൻ വിചാരിച്ചു ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു അൻഹു ായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തത്വജ്ഞാനിയായ മഹാനായ വലിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ധാരാളം ഹിക്മത്തുകൾ തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ട് മഹാനവറുകളോട് മുതലാളി ഒരു ദിവസം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം കൊണ്ടുവരണോ മുപ്പൊരു ആട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് ഹാർട്ടും നാവും കൊണ്ട കൊടുത്തു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു ഒരാട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് ഏറ്റവും മോശമായ സാധനം കൊണ്ടുവരണോ മുപ്പൊരു ആട്ടിനെ അറുത്തിട്ട് പിന്നെയും കൊണ്ട കൊടുത്ത് ഹാർട്ടും നാവും തന്നെ അപ്പോ മുതലാളി ചോദിച്ച് ഇതെന്താ ഏറ്റവും നല്ല പറഞ്ഞ പിന്നെ തന്നെ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ മനസ്സും ഹാർട്ട് ഹൃദയവും അതുപോലെ തന്നെ നാവും നന്നായാൽ ഇത്ര നല്ലത് ബടക്കായാൽ ഇത്ര ബടക്ക് അപ്പൊ രണ്ടിനും ഇതേ ഞാൻ വേണ്ടത് ആ മഹാനായ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം വലിയ ഹിക്മത്തുകൾ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത ആളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു വലക്കത് ആ ലുക്മാനുൽ ഹിക്മ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് നമ്മൾ ഹിക്മത്ത് നൽകി എന്താണ് ഹിക്മത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹിക്മത്ത് ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ നിലക്ക് അറിഞ്ഞ് പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതാണ് ഹിക്മത്ത് അൽ ഹിക്മ ഒരാള് ഒരു ദിവസം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങ് ചാടി ചാടിയപ്പോ ആ ചാടിയ സ്ഥലത്ത് ഇയാൾ അറിയില്ല ചോട നല്ല കിടക്ക വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിടക്കയില് വീണ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല കിടക്കന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടി എന്നാ അയാൾ വലിയ ഹിക്കുമത്ത് കാരണം എന്ന് ആരോ പറയോ ഇല്ല അതങ്ങനെ ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചു പോയതാ അപ്പൊ ഹിക്കുമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവും അറിവും ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിക്കുമത്ത് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിക്മത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ എല്ലാ വിജയവും കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അവന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുകയും അവനെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുകയും ആ അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹിക്മത്ത് എന്ന അറിവും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇന്നല്ലാഹു 
വല്ലവനും അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം അള്ളാഹുവിനല്ല അള്ളാഹുവിന് ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല അവൻ ആരെന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവനെപ്പോഴും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനും പുകഴ്ത്തപ്പെടേണ്ടവരും അവനെന്നും അതാ ഹമീദാണ് പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനാണ് പുകഴ്ത്തപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും യോഗ്യതയും ഉള്ളവനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവന് ആരുടെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ മോനെ വല്ലവനും നന്ദി കേട് കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് ഒരാളുടെ ആവശ്യവും ഇല്ല അവൻ എന്നും എപ്പോഴും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് തങ്ങൾ മകനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഓർക്കുക ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം സ്വന്തം മകനോട് വാത് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ വാത് ആവശ്യമാണ് സ്വന്തം മകൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീബുൽ അള്ളാഹു വാത് പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് പറയുമ്പോ ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു എന്നു ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ വലിയ ബഹുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം എന്താ കാരണം മക്കളോട് ബാപ്പമാര് ഉപദേശം പറയൽ സ്വാഭാവികമാണ് സാധാരണയാണ് എന്നാൽ മക്കളല്ലാത്ത അന്യരായ ആളുകളോട് ഉപദേശം പറയുകയെന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല ത്യാഗബോധമുള്ള എല്ലാവരും നന്നായി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവമാണ് സ്വന്തം മക്കളോട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബഹുമാനം അന്യരോട് പറയുന്നതിനുണ്ടല്ലോ മക്കളോട് ഉപദേശിക്കൽ സാധാരണയാണല്ലോ അപ്പൊ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാത് മക്കളോട് മാത്രമല്ല എന്നല്ല നബി തങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ആ പെൺകുട്ടികളോട് അവിടെ നിന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടികളോട് ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ അന്യരോട് ഉപദേശിച്ചവരാണല്ലോ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ മനെ അവിടെ ഇരുന്ന അവിടെ പോയി ഒരൊറ്റ കുട്ടി എഴുന്നേക്കാൻ പാടില്ല അവിടുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് പകരം കിട്ടിയതെന്താണ് നല്ല മനസ്സുള്ളവര് നബിതങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും നബിതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും നബിതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ബഹുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഈമാനില്ലാത്ത ഈമാനിന് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ നിബിതങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞവരുണ്ട് തെറി പറഞ്ഞവരുണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞവരുണ്ട് അമ്പെയ്തവരുണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് അതാ കൈ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചവരുണ്ട് ആ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അന്യരോട് ഉപദേശിച്ച നേതാവാണല്ലോ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മകനോട് വാത് പറഞ്ഞ വകയിൽ തന്നെ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളെ അള്ള പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാല് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് കാല അതാ മകനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു പാഠമുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളോട് ഉപദേശിക്കൽ എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധമായ കടപ്പാടാണ് മക്കള് നടക്കും പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് ബാപ്പക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമ്മാക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റൂല മക്കളോട് ഉപദേശിക്കൽ കടപ്പാടാണ് നിർബന്ധമാണ് ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണല്ലോ മക്കൾ 
എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീമിന്റെ ഉപദേശം കണ്ടുപഠിക്കണം കേട്ടുപഠിക്കണം യാ പുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ആരാ ഈ മോനെന്നറിയോ ഈ മോൻ മുസ്ലിമല്ല അന്ന് മുസ്ലിമല്ല പിന്നീട് അപ്പാന്റെ വാതു കേട്ട് മുസ്ലിം ആയതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലല്ലാത്ത സമയത്ത് തന്നെ മകൻ മറ്റൊരാശയക്കാരനായിട്ടും വേറെ ഒരു അവിശ്വാസത്തിനായിട്ടും ആ മകനോട് നല്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിളിക്കുകയാണ് പാപ്പ അങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് പരുഷമായ സ്വഭാവത്തിലല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച് ചീത്ത വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് വളരെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ പോലും മക്കളോട് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് നല്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നത് ാണ് അതാണ് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീബിന്റെ ഉപദേശം എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ മോനെ നീ ലോകസത്താവായ എല്ലാ അസക്തികളുടെയും ദൈവമായ ഇലാഹായ അള്ളാഹുവിൽ ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ഒരു പോയിന്റിലും അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി ഒരാളുമില്ല അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും ഒരു നബിയുമില്ല ഒരു മലക്കൂല്ല ഒരു വലിയുമില്ല ഒരു പണ്ഡിതനുമില്ല പണക്കാരനുമില്ല ഒരു രാജാവുമില്ല ശാസ്ത്രജ്ഞനുമില്ല ഒരു ഡോക്ടറുമില്ല ഒരു മന്ത്രിയുമില്ല ആരുമില്ല അള്ളാഹു ജല്ലു അവൻ പൂർണമായും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ഒരിക്കലും എവിടെയും ഇല്ല ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം വിശ്വസിക്കണം ലാത്തു ശരിക്കുമില്ല നീ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കരുത് ഇന്ന അക്രമങ്ങൾ പലതുണ്ട് അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമം തെറ്റലാണ് അനീതി എന്ന നീതി തെറ്റലാണ് അസത്യം എന്ന സത്യം തെറ്റലാണ് സത്യത്തിന്റെ വിരുദ്ധ വാചകമല്ലേ അസത്യം നീതിയുടെ നേർ വിപരീത വാചകമല്ലേ അനീതി ഇതുപോലെ ക്രമം അക്രമം ക്രമം തെറ്റിയാൽ അക്രമമായി അങ്ങനെ അക്രമം പലതുമുണ്ട് ഒരാള് തലയെ കെട്ടെടുത്ത് കാൽമ കെട്ടിയിട്ട് കാൽമെല്ല ചെരുപ്പെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചാൽ അക്രമമാണ് ക്രമം തെറ്റിയില്ലേ അപ്പോൾ ക്രമം തെറ്റുന്നതൊക്കെ അക്രമമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം ഇന്ന ശിറുക്കലുൽമുൻ അറിയും ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയോ വ്യക്തിയെയോ നീ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ തുല്യനുണ്ടെന്നോ തുല്യതയുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്ന ശിർക്കുണ്ടല്ലോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അത് അറിയുമായ ഉൽമാണ് നീ അതുകൊണ്ട് ആ ഉൽമിലാകരുത് മോനെ വളരെ സൗമ്യമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്താണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ അതാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഇനി മതം തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവനാണെങ്കിലും ദൈവം തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവനാണെങ്കിലും അവരോടൊന്നും പരുഷമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ വർഗീയവാദമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശം നൽകാം പക്ഷേ മാനമായി മാന്യമായി ലോലമായി അതേ സ്വന്തം മകൻ അതാ ബാപ്പയുടെ ആശയത്തിലാകാതിരിക്കുമ്പോ ബാപ്പക്ക് നല്ല രോഷമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ പക്ഷേ ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീബ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മകൻ നന്നാകൂലല്ലോ മകൻ നന്നാവുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറോട് രോഗിയോട് രോഷം പുലർത്തിയിട്ട് രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ രോഗിയുടെ ആവശ്യമായ മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആ മരുന്ന് രോഗി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴല്ലേ രോഗിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സൂചി വെക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാ തന്നെ സൂചി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ സൂചി വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുക പണ്ടെന്നെ സൂചി ചേർത്താ പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കണം എന്നിട്ടും സൂചി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരുത്തി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് തടയി കൊടുക്കുക എന്നോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് 
സൂചി വെക്കുന്ന സമയത്ത് സൂചി കയറുമ്പോൾ വിവരം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല വിസയ്പ്പില്ലേ ഇപ്പൊ പോക്കില്ലേ മക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ എങ്ങനെ കുറെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിലിടക്ക് സൂചി വെച്ച് കഴിയണം അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു ശരിയായ ഡോക്ടർ അല്ലാതെ ഈ രോഗിയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ആഹാ നീ രോഗം കൊണ്ടാ വന്ന് സൂചി എടുത്ത റോഷ കുത്തു തീരും ഞാൻ അങ്ങനെയാവും അങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീയമായി പുരോഗമിക്കുന്ന മനസ്സിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം അവർ ലോലമായ അതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ആശയം നീ ആശയത്തിൽ മാറണം അത് ഉപദേശമാണ് ഉപദേശം ആർക്കും ആരെയും ഉദ്ദേശിക്കാലോ നല്ല സൗമ്യമായ ഉപദേശം നൽകാണ് ഇത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം ഉമ്മമാരെ ചെറിയ മക്കള് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപാകത വന്നാൽ നമ്മളല്ലേ തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ മക്കളോട് പറയണം മക്കളോട് കസർത്താൻ പാടില്ല എന്റെ മോനല്ലേ ഞാനും കുറച്ചങ്ങോട്ട് കസർത്തിയാൽ എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മോനോട് ഇനി അങ്ങനെ കസർത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല മനസ്സ് ഉമ്മ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് തോന്നണം പാപ്പ പറയുന്നത് സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് തോന്നണം ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം ഈ യുവാക്കളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശത്തിന്റെ രൂപത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവിടെ ഒരു വിഷയം പറയാണ് മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ വസീയത്ത് ചെയ്തു സർവ മനുഷ്യർക്കും പടച്ചവന്റെ ഉപദേശം വിവാലിദൈഹി അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഹുസ്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരോ മാതാപിതാക്കളെ പരിഗണിക്കാത്തവരോ മക്കളായി പോകാൻ പാടില്ല അത് സർവ മനുഷ്യരോടുമുള്ള ഉപദേശമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്തായിരുന്നു അള്ളാഹു വില്ലാരെയും പങ്കു ചേർക്കരുത് അള്ളാഹനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ബാപ്പ ഉമ്മമാരെ കാര്യം വസയ്യത്ത് പറയാൻ എന്താ കാരണം അതിന്റെ കാരണം ചിലർക്ക് തോന്നും അള്ളാഹ് അവനല്ലേ മുഴുവനും തരുന്നവൻ അവനല്ലേ എന്തും തടയുന്നവൻ അവനിൽ നിന്നല്ലേ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് അതല്ലേ മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ചായ കൊണ്ട കൊടുത്താലും അള്ളാന്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ കുടിക്കുന്നത് ഉമ്മാന്റെ പേരല്ലോ പറയുന്നത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ബാപ്പ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അരിയാണ് ബാപ്പ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അതേ നെയ്പത്തിൽ ചൂടാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാം ബാപ്പ കൊടുത്തതാണെങ്കിലും അതാ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാ കാണുന്നല്ലേ പറയുന്നത് ണെന്നല്ലോ പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് ബാപ്പ മുഖേന കിട്ടിയാലും ഉമ്മ മുഖേന കിട്ടിയാലും മുതലാളി മുഖേന കിട്ടിയാലും തൊഴിലാളി മുഖേന കിട്ടിയാലും പണ്ഡിതന്മാര് മുഖേന കിട്ടിയാലും പണക്കാര് മുഖേന കിട്ടിയാലും ഔലിയാക്കൾ മുഖേന കിട്ടിയാലും അമ്പിയാക്കൾ മുഖേന കിട്ടിയാലും മലക്കുകൾ മുഖേന കിട്ടിയാലും അല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മുഖേന കിട്ടിയാലും ഡോക്ടർ മുഖേന കിട്ടിയാലും ആര് മുഖേന എന്ത് കിട്ടി അതെല്ലാം കൊല്ലും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം അപ്പൊ ഈ പറയുന്നവരൊക്കെയോ അതൊക്കെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് മരുന്ന് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് ബാപ്പ ഉമ്മ അതും നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് പണ്ഡിതന്മാര് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മരക്കുകളൊക്കെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഇബിലീസും ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളും തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് മരുന്ന് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കൾ തിന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് അള്ളാഹു തല നന്മക്കും നിമിത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിന്മക്കും നിമിത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹ് ത്രം ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കൊരു സംശയം വരാൻ പാടില്ല എന്താ സംശയം 
അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമല്ലേ ബഹുമാനിക്കാവൂ പിന്നെ അരിമീങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ പറ്റോ അതുപോലെ സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റോ ബാപ്പവുമാനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റോ അള്ളയല്ലേ എല്ലാം തരുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നീ പിഴച്ചു പോകാനും പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടു കൂടെ അവനിൽ മുഴുവനും അർപ്പിക്കുന്നതോടു കൂടെ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി ഉള്ള ആളുകളെ പരിഗണിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുക അവർക്ക് ഹെതുമത്തൊരുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം അതിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് റബ്ബ് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളതാ വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാരെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു അതേ മനുഷ്യൻ ഉമ്മ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കാണുമ്പോ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നിസ്കാരത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നു അള്ളാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഉമ്മ കയറി വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ശിർക്കായി പോകുമെന്ന പേടി വേണ്ട അള്ളാനെ ബഹുമാനിച്ചത് മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്ന രാജാവെന്ന നിലക്കാണ് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിച്ച നന്മയുടെ നിമിത്തമെന്ന നിലക്കാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ വരുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളണം ബാപ്പ വരുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളണം പ്രായമുള്ളവർ വരുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളണം പണ്ഡിതന്മാരെ കാണുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളണം മുസഹഫും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ മുസഹഫ് കണ്ടാലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോളണം അങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടതിനെ എല്ലാം ആദരിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ വസയ്യത്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഉമ്മ അവന് ഗർഭം ചുമന്നു എന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തോളം മുല കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തി വെറുതല്ല ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഗുണം ചെയ്യണോ എന്നറിയും ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ മുതുകിലും ഇവനെ കുറെ കാലം ചുമന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ രണ്ടു കൊല്ലമാണ് മുല കൊടുത്ത് പോറ്റിയതെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തീർത്തും ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ബാപ്പയ പാക്കണം പാകം ചെയ്തു കൊടുത്തത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ രണ്ടു കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാപ്പാന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞാലോ കൊല്ലങ്ങളോളം കൊടുത്തവനല്ലേ ബാപ്പ അപ്പൊ പോറ്റിയതും വളർത്തിയതും ഉമ്മയും ബാപ്പയാണ് ഒരു മോഡൽ പറഞ്ഞതാ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം ഉമ്മ ഗർഭം ചുമന്നു ആ ഉമ്മ തന്നെ അവന് മുല കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തി ആ ഉമ്മാക്ക് ഗുണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പോറ്റി വളർത്തിയ ബാപ്പാക്ക് ഗുണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പവുമാനെ അനുസരിച്ചോളണം അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തോളണം അവർക്ക് മനസ്സമാധാനം കൊടുത്തോളണം അവരെ അംഗീകരിച്ചോളണം പറയാണ് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെ പഠിച്ചതും അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തതും നല്ല മനസ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വലിബാലിതയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം ആദ്യ അള്ളാഹുവിന്റെ നന്ദി രണ്ടാമതായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ മടക്കം അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിലേക്കാണ് മടക്കം അത് ഓർമ്മിച്ചോളും എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് വരും കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം എന്റെതല്ലേ തിന്നുന്നത് എന്റെതല്ലേ കുടിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ തന്നത് നീ വെറുതെ നിരീശ്വരവാദിയും നിർമ്മതവാദിയും മതവിരോധിയൊന്നും ആയിട്ട് വെറുതെ നശിച്ചു പോകണ്ട നീ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും നിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ള ആളാണ് ഒരു വിവരവും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു വിവരവും ഇല്ല പറഞ്ഞ എനിക്കുമില്ല വിവരം മനസ്സിലാണോ വലിയ അഹങ്കാരത്തോടെ ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ഒരു പാട് കാലായില്ലേ തലയിൽ ഇതും പേറി നടക്കുന്നു എത്ര മുടിയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ ഗണ്ണം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയു
അധികാരമുണ്ടോ അധികാരമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നീ ജനിച്ചത് നീ നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോ കാര്യമായിട്ട് വന്നതല്ലേ ഭൂമിയിലേക്ക് നീ നിശ്ചയിച്ച ഡേറ്റിനാ വന്നത് ഇല്ല നിനക്ക് അതിന് അധികാരമില്ല നീ ജനിച്ചത് എവിടെയാ നീ ജനിച്ച് നീ നിശ്ചയിച്ച നാട്ടിലാ അങ്ങനെയുമല്ല സുബാനുള്ള നീ ജനിച്ചത് ഏത് മാതാപിതാക്കൾക്ക അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നിശ്ചയിച്ചല്ല എനി നിന്നോട് നോക്കിട്ട് അല്ല പോട്ടാൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഉസ്താദ് അന്ന് എനിക്ക് ആരോഗ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചിന്താശക്തി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയില്ലായിരുന്നു എന്നാ ആയിക്കോട്ടെ നീ മരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുമോ അപ്പൊ നിനക്ക് എന്ത് വിവരമുള്ളത് നിന്റെ യാത്ര എന്റെ ഡേറ്റ് പോലും തീരുമാനിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല അപ്പൊ ചിലർ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കും അതൊക്കെ ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ എന്താ ഞാനിപ്പോ ഒരു ദിവസം മരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞാൻ തൂങ്ങി അങ്ങ് മരിച്ചാ പോരെ അല്ലെ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് ചാടിയാ പോരെ അങ്ങനെ മരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലോട്ടോ വെറുതെ വിചാരിക്കാണ് വാണിമേല് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കൊല്ലം ഒരു വീട്ടിൽ പോയി പോയതെന്തിനാ അറിയോ പോയത് ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് കണ്ടിലും കയ്യാടി മരിക്കാനാ രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു ഇവള് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ബാക്കിയാ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച സമയത്ത് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ലേ ഒരുത്തം തൂങ്ങാൻ പോയി തൂങ്ങിയവന്റെ കയറ് ആരോ ഒരാൾ അറ്റിച്ചിട്ട് പിന്നെ അര തൂങ്ങി അറ്റിപ്പോയും ജീവിക്കാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ മരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒമാക്കാനില്ല തമൂത്തയില്ല ബീതിനില്ല അവാഹുവിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് മരിക്കാനും കഴിയില്ല ഒന്നിനും കഴിയൂല പിന്നെ ബെർദാഹങ്കാരം പറയേ ഞാൻ അമേരിക്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഓ അമേരിക്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ തലവേദന വന്ന വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഞാൻ ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാ ഓ ഊരവേദന വന്ന വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ബാറ്റുന്ന് വേദന വന്ന സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയോ അധികാരമുള്ളവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ലഹുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹു മാത്രം നന്ദിയുക അവൻ തന്നത് അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാരും എന്നിട്ട് നിർദ്ദിക്രിയം അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മഴി മനെ എന്നിരുന്നട്ടെ ആ കുട്ടി എന്നിരുന്ന അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മഴി ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും മുന്നിൽ നോക്കുക മുന്നിൽ താഴോട്ട് നോക്കണം കസേര മുന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലത്തെ കസേര കയറിയിരിക്കുക മുന്നിൽ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറച്ചാൽ ഇരിക്കാം മുന്നിലൊറ്റ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറച്ചാൽ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തിൽ കസേര വെറുതെ വാടക കൊടുക്കലാവും ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ നിൽക്കലും ആവും അപ്പൊ ഉറച്ചോണ്ട് എടുത്ത് കുറ്റാവും അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാനുഭവും നന്ദിയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു തേല പറയാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യം നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യം ആ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ നിനക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കരുത് എന്ന് നിന്നെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നിർബന്ധിച്ചാൽ അത് ഷിർഖാകട്ടെ ബിദാകട്ടെ ഫിസ്ഖാകട്ടെ ചെറ്റാകട്ടെ എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്ന് മഹാന്മാരായ പുറാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിനക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ആശയം സ്വീകരിക്കാനോ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഫലാത്തുമാ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും എല്ലാ പരിഗണനയും കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഫലാത്തുമാ നീ അവരെ അനുസരിക്കണ്ട സത്യത്തിനെതിരായി ായി ശരിയായ ഒരു ആശയത്തിനെതിരായി ബാപ്പയും ഉമ്മയും നിർബന്ധിച്ചാൽ നീ അവരെ അനുസരിക്കണ്ട കാരണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് പോവുകയാണ് നീ അതിനേക്കാൾ വലുതല്ലോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു പറയാണ് അതേ സമയത്ത് നീ അവരെ ആശയപരമായി സത്യമാകുന്ന ആശയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നീ അവരുടെ തെറ്റായ ആശയം സ്വീകരിക്കരുത് നീ നിൽക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു സത്യത്തിൽ മുന്നേറണം 
എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ബാപ്പാനവർക്കാനോ ഉമ്മാനവർക്കാനോ അവരകറ്റി നിർത്താനോ അവരെ ചീത്ത പറയാനോ അവരെ അവഗണിക്കാനോ പരിഹസിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റൂല നീ ദുന്യാവിൽ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റവും സഹവാസവും നല്ല നിലക്കായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി അസ്മ റോഹു ഐസ ബീവിയുടെ സഹോദരിയാണ് മഹദിയുടെ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഉമ്മ കാണാൻ വന്നപ്പോ അസ്മാ ബീവി നബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ ഹദിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയെ നമ്മളെ മുസ്ലിമല്ല മുസിരിക്കത്താണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനിയാണ് ആ മുസി ായ ഉമ്മാക്ക് എന്തെങ്കിലും ആദരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറയുന്ന സുലീഹ ഉമ്മയെന്ന ബന്ധം പുലർത്തിക്കോ അമ്മയെന്ന ബന്ധം പുലർത്തിക്കോ ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ആശയം മറ്റൊന്നാണെങ്കിലും ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ബാപ്പ ബാപ്പ തന്നെയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ തന്നെ ാണ് പെങ്ങള് പെങ്ങള് തന്നെയാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമ്മാനെ ആദരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആശയത്തിൽ നീ ബാപ്പ ഉമ്മായുടെ ആശയം ശരിയൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട നീ ആശയം ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് പണയം വെക്കണ്ട അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ പിന്നെ നീ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാശയത്തെയാണ് അതാണ് ശേഷം പറയുന്നത് എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയ കുറെ മഹാന്മാരില്ലേ അമ്പിയാക്കളില്ലേ സിദ്ദീഖങ്ങളില്ലേ സഹാബത്തില്ലേ ശ്രോതാക്കളില്ലേ സാലിഹികളില്ലേ ഇമാമീങ്ങളില്ലേ ആ മഹാന്മാരെ ഫോളോ ചെയ്യണം അവര് നടന്നു വന്ന വഴിയിൽ നടക്കണം അവര് വിശ്വസിച്ചത് വിശ്വസിക്കണം അവര് പ്രവർത്തിച്ചത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അതിനാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം ഓർത്തോളണേ നിങ്ങളെല്ലാം എന്നിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നവരാണ് എന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്റെ നന്ദിക്ക് ഭംഗം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മടക്കം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും നിങ്ങളോട് പറയും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചോ അതനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം തരും നന്മ ചെയ്തവര് അവന് അതാ ആ നന്മയെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയല്ലാതെ പത്തരട്ടി കൊടുക്കൂല അതേ സമയത്ത് ഒരു മുട്ട കൊടുത്ത ആ പത്ത് മുട്ട ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പ്രതിഫലമാണ് ഒരായിരം കൊടുത്താൽ പത്തായിരം ചുരുങ്ങിയത് പ്രതിഫലമാണ് അങ്ങനെ നന്മക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടി കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് അല്ലോ തിന്മ ഇരട്ടിപ്പിക്കൂല കാരണം വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണവൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മടങ്ങി വരാനുള്ളത് എന്റെ അടുക്കലാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ സുമ്മ ഇലയ്യ മറജൂക്കും സൗനഭ്യൂക്കും വിമാക്കും തും തമലൂം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയാം ചൂടുവെള്ളം ചൂടുവെള്ളം എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ വീണ്ടും ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്റെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് യാ ബുനയ്യ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ 
എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ നീ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്കർമ്മം അത് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു കടുമണി തൂക്കം നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും എന്നിട്ടതൊരു പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും എന്നിട്ടത് ഏത് ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അതാ നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട പടച്ചവൻ അറിയൂല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹു അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ ഏത് പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ചെറിയ കടുമണിയോളം ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര വലുതും ചെറുതും എവിടെ എത്ര രഹസ്യമായി ചെയ്താലും എത്ര രഹസ്യമായി വെച്ചാലും അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ എല്ലാം കൊണ്ടുവരും വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള രാജാവും എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനുമാണ് അള്ളാ നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം സൂറത്ത് ഈ അടുത്ത് നാദാപുരത്ത് വേദ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്നൊക്കെ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യണ്ടേ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പലതും പറയും വിധങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല അവരുടെ അവരുടെ ദുശ്ചൈതികൾക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈസ് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല അറിയിച്ചു കൊടുക്കും നബിസല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അറിവല്ലല്ലോ സാധാരണ മനുഷ്യനും അല്ലല്ലോ സാധാരണ നേതാവും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ അവർ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ മുസിരിക്കിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മെല്ലെ പറയും മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം കേൾക്കണ്ട കേട്ട പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് മെല്ലെ പതുക്കെ പറഞ്ഞോളി മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം കേട്ട മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അപ്പോഴിറങ്ങിയ ആയത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് തബാർക്ക സൂറത്തിൽ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അല്ല നിങ്ങൾ പറയൽ പിന്നല്ലേ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു താലാക്ക് നീതി കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തന്റെ മനസ്സിലുള്ള അള്ളാഹുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്തേ ലക്ഷ്യം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരുത്തൻ ഒരു പണിയെടുക്കുക ഒരുത്തൻ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരുത്തൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേറൊരുത്തൻ വേറൊരു പണിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് അല്ലെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹ് മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനമായ സ്വർഗം കിട്ടാനാണോ അല്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനവും പേരും കിട്ടാനാണോ അള്ളാഹ് നന്നായിട്ട് അറിയാം അള്ളാഹുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവന്റെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു അല്പം പോലും ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് ഈമാനില്ല അള്ളാഹുൽ വിശ്വാസമില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ധാരാളം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു ധാരാളം വ്യക്തി കുട്ടികൾക്ക് സഹായിക്കുന്നു ധാരാളം രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ധാരാളം നന്മകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അവര് അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുടെ ഈമാനില്ലാത്തവര് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അള്ളാഹുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അല്ല കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അള്ളാഹ് നീതിയായല്ലോ പിന്നെ അള്ളാഹു തല കുറെ ആക്കി കൊടുത്ത് കുറെ ആക്കി കൊടുത്തില്ല അറിയണ്ട ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല കൊടുക്കും അതാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിനുള്ള കാര്യം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വല്ലവനും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹാ അങ്ങനെയുള്ള ദുന്യാവിൽ പ്രസിഡന്റ് ആകണം സെക്രട്ടറി ആകണം മന്ത്രി ആകണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കട്ട് ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കാണണം ഇങ്ങനൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരില്ലേ അല്ല പറയാൻ ദുന്യാവിലുള്ള പ്രതി നമ്മൾ കൊടുക്കും ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണ്ടുള്ളൂ ഒരാൾ ചക്ക കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്ലാവുമൊക്കെ അറിയാൽ അവനെ എന്നെ മാങ്ങിയാ കൊടുക്കുക വിചാരിച്ച് എന്താണ് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതല്ലേ കൂലി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ദുന്യാവ് കുറെ സംഗതി കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ദുന്യാവ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അവൻ ആഹ്റത്തിലൊന്നും കിട്ടൂല ആഹ്റത്തിൽ അവൻ പാരത്രിക ലോകത്തിൽ വണ്ടി എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാലോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഓൻ പടച്ചോന്നില്ല അറിയുന്നവനാ അല്ലെ സ്വർഗല്ല നിറക്കല്ല ആ മരിച്ചാൽ ജീവിതമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓന് പിന്നെ എന്താക്കാനാ ഓന് പിന്നെ പടച്ചോ ആഹ്റത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചില സംഗതി ഉണ്ട് കാട്
അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകണം അല്ലെങ്കിൽ എം പി ആകണം എം എൽ എ ആകണം അല്ലെ രാജാവാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേര് വേണം അവാർഡ് കിട്ടണം അങ്ങനൊക്കെ തുടങ്ങി അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അതൊക്കെ പക്ഷം കൊടുത്തു വരും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടണോ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കരുതിക്കൊള്ളണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിക്കൊള്ളണം എന്നാൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടൂല അമാല ഹുഫിൽ ആഹ്റത്തി മിൻ നസീബ് അത്തരക്കാർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം വരും പ്രസംഗിക്കുന്ന വേള പറയുന്ന മുസ്ലേര് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയണം കേൾക്കുന്നവർ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കേൾക്കണം മദ്രസ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പള്ളിയായാലും മദ്രസയായാലും എന്താണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതണം അള്ളാഹുവിൽ ഒരിക്കലും വേറൊരുത്തൻ കൂറൽ ആവശ്യമില്ല വേറൊരുത്തൻ കൂറൽ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഉറക്കു പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറയട്ടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരാൾ എന്റെ സ്നേഹിതനാ നല്ലൊരു മോന അയാൾ രണ്ട് പെണ്ണിട്ടി രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ആദ്യത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യയുമായിട്ട് വലിയ സന്തോഷമില്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അവളെ തലാക്കൊന്നും ചെല്ലില്ല കല്യാണം കഴിച്ച പ്രശ്നമായി അവസാനം കൂടി ഞാൻ മദ്യസം പറയാൻ പോയി അങ്ങനെ രാത്രി ഏകദേശം മൂന്നര മണി വരെ മദ്യസം പറഞ്ഞു ഉറക്കു വെച്ച് മദ്യസം പറഞ്ഞു അവസാനം തീരുമാനമായി തലാക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല ആദ്യത്തെ പെണ്ണിനെ ആദ്യത്തെ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വരാൻ തീരുമാനമായി ബാക്കി ദിവസം ഒക്കെ മറ്റേ ഭാര്യൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഒരു ദിവസം വരാനും ഈ പുതിയ പെണ്ണ് രണ്ടാമത് കെട്ടി പെണ്ണ് സമ്മതിക്കൂല അവൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചിട്ടോളെ ഉപദേശിക്കണോ എന്നറിയും അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ ഭർത്താവ് സ്വർഗത്ത് കിടക്കണ്ടേ നരകത്ത് കിടന്നാൽ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് തുല്യത കാണിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന അത്ര തന്നെ ദിവസം ഇവിടെയും വരണമെന്നാ പിന്നെല്ലാം കൂടി അത് പറഞ്ഞോൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഒറ്റ ദിവസമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആറ് ദിവസവും നിന്റെ അടുത്ത് പോകും ഒരു ദിവസം അവളുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് എന്നോട് പറയാം രണ്ടാമത് കെട്ടി തന്നെ അവൾ അവൾക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ അറിയാം ആദ്യം വേറെ വാര്യണ്ട് അറിയാം എന്നിട്ട് അവൾ ഈ വാഹിരി ഒരാളൊരു കാര്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ വേറൊരുത്തന്റെ ഫലം ഓരോരുത്തന്റെ ബഹുമാനവും വേറൊരുത്തന്റെ തൃപ്തിയും വേറെ അപ്പൊ അള്ള സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി പ്രവർത്തിക്കണം അതിനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് സഹോദരന്മാര് പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീമു റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഏത് പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ഏത് ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരും മോനേ നീ രഹസ്യമായി ബാപ്പ അറിയൂല ഉമ്മ അറിയൂല ഭാര്യ അറിയൂല ഭർത്താവ് അറിയൂല സ്നേഹിതൻ അറിയൂല നേതാവ് അറിയൂല അനിയായി അറിയൂല അയൽവാസി അറിയൂല കുടുംബങ്ങൾ അറിയൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് പലതിലും പോയി വീഴാറില്ലേ പലതും പറയാറില്ലേ പലതും ചെയ്യാറില്ലേ എന്നാ ഓർത്തോളണം എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ മഹാനായ ലുഖ്മാരുൽ ഹക്കീമു റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് മോനെ അത് മാത്രം പോരാ നിന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി തിരിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് ഈ മാനോടെ ജീവിച്ച മാത്രം പോരാ പിന്നെന്ത് വേണം കർമ്മം വേണം വെറും വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ മനസ്സ് നന്നായാൽ മാത്രം പോരാ കർമ്മം വേണം ചില വ്യാജ തിരീക്കത്തുകാരുണ്ട് മനസ്സ് നന്നായി രായലൊന്നും ഇല്ല അവര് പിന്നെ കിരിക്കണമെന്നില്ല ആരെന്നെ വിവരക്കേടാണ് അത് ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സ് നന്നായ ഒരു അമ്പിയാക്കള അമ്പിയാക്കളിൽ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു നബിയും ഇല്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പഠിപ്പിക്കാണ് ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം ഞങ്ങളെ ഉപദേശം യാ ബുനയ്യ ആ കൈമി സലാ കുഞ്ഞു മോനേ നീ നിസ്കാരം ഉറക്ക് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കടേ എന്റെ യുവാക്കളെ എന്റെ യുവതികളെ എന്റെ കാരണവന്മാരെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം മുസ്ലിമിന് ഇല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പ നിസ്കരിച്ചാ മതിയോ വടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ചു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് കയറി ചെന്നാ പറ്റുവോ അല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്
ബുഹുറിനാണ് അസറിനാണ് മഹരിബിനാണ് ഇഷായിനാണ് അത് സമയം തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുമോ കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിച്ചോളണം ആ കൈമി സല ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളും ഉപദേശിക്കുകയാണ് മുറക്ക് നിർവഹിക്കണേ നിസ്കാരം നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് ഒരു കല്യാണം പറ്റൂല നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് ഒരു സമ്മേളനം പറ്റൂല നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രകടനം പറ്റൂല നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും പറ്റൂല വാളുകൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മകന്റെ നിക്കാ ആകട്ടെ മകളെ നിക്കാ ആകട്ടെ അന്നത്തെ ദൂറ് കഥാക്കി അള്ളഹാനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കല്ലേ അസർ കഥാക്കി നന്ദി കേട് കാണിക്കല്ലേ കൂട്ടലിന് പോയിട്ടാണ് കടിക്കലിന് പോയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മകരിബ് കഥാക്കല്ലേ മകരിബ് കഥ ആകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ കൂട്ടലിന് പോകൽ ഹറാം പങ്കെടുക്കൽ ഹറാം നിസ്കാരം കഥ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പച്ച ഹറാം അതൈമി സല നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കണേ അള്ളാക്ക് നന്ദിയാതെ വേറെ എന്ത് മനുഷ്യനാ അള്ളാക്ക് നന്ദി ഇമ്മ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോളണം സുഫീന്റെ സമയം തേടി എന്ന് നിസ്കരിക്കണം എല്ലാര കയ്യിലുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തിനാണിത് ആവശ്യമുള്ളതിനല്ലേ ആവശ്യത്തിനാ എന്നാ അലാരം ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങിക്കോ സുഫീന്റെ മുമ്പ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റോ എന്നിട്ട് കഴിയെങ്കിൽ രണ്ടർ കേത്ത് തഹജ് നിസ്കരിച്ചോ സ്വർഗത്ത് കറക്കാൻ നല്ലൊരു വഴിയാ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സുഭിഹിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കൂ പള്ളിയിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ മൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ ചെറുപ്പക്കാറില്ല പ്രസിഡന്റും ഇല്ല സെക്രട്ടറിയും ഇല്ല കജാഞ്ചും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ലേ പലേ പള്ളി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് പുരുഷന്മാര് പള്ളിയിൽ പോയി തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം സ്ത്രീകളെ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സുന്നത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം നബിതങ്ങളുടെ ഉപദേശം ആ റസൂറുദ്ദാനെ കാണാൻ വിവരമുള്ള ഒരു മൗലവിനെയും അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാര് പെൺകുട്ടികൾ മദീനത്തെ പള്ളി ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളിയാ മദീനത്തെ പള്ളി മക്കത്തെ പള്ളി അതിന്റെയും പത്ത് ഇരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്ന പള്ളിയാ അവിടെ പോലും ഫാത്തിമ ബിബി ജുമാക്കൊഞ്ച് മാത്രം പോയിട്ടില്ല ഐസ ബിബി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഷാഫി മാമിന്റെ പറയുന്നു ഷാഫി മാമിനെ കാണാൻ വിവരമുള്ള ഒരൊറ്റ മൂല്യ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇഖ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് എന്ന കിതാബിലാ പറഞ്ഞത് ജുമാ ജമാത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ടില്ല ആരോരാള് ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് തോഫി തോന്നിരിക്കുമ്പോ കാമത്ത് കൊടുത്താൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ജമാത്ത് പങ്കെടുത്തൂടാ നീ ആയി പറഞ്ഞ അർത്ഥമില്ല അത് ജമാത്തിന് പോയതല്ല തോഫിന് പോയപ്പോ ജമാത്ത് ഉരുണ്ട് വീണതാ ജമാത്തിന് പോയതല്ല അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് ഹൈറന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃത്യമായി സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തോളണം അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോമ്പാകട്ടെ ജക്കാത്താകട്ടെ ഹജ്ജാകട്ടെ ഒക്കെ മുൻകരി ഓ മോനേ നീ സ്വന്തം ഇമാനുണ്ട് സ്വന്തം മനസ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നീ സ്വന്തം വിവാദത്തുണ്ട് അത് മാത്രം പോരാ നിനക്ക് സാമൂഹ്യ ബോധം വേണം നീ മാത്രം നന്നായി അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള പണിയെടുക്കണം അതിനാൽ നീ നല്ലത് നിർദ്ദേശിക്കണം നല്ല കാര്യം കൽപ്പിച്ചു വാത് പറയണം തെറ്റായ കാര്യം വിരോധിക്കണം അതെ ആലിമി നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല തങ്കന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല അയൽവാസിയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാപ്പ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുന്ന തർക്കത്തിൽ ജേട്ടനും മനുജനും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു കാരണത്താലും കുടുംബബന്ധം മുറിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ 
നിനക്ക് അള്ളാഹു തേല വെള്ളം തന്നില്ലേ കാപ്പി തന്നില്ലേ ചായ തന്നില്ലേ എത്ര ഇനം ചായ എത്ര ഇനം കാപ്പിയാ നിനക്കുള്ള തേന് തന്നില്ലേ പാല് തന്നില്ലേ ഒതാ നൂറുകണക്കിന് ജ്യൂസ് തന്നില്ലേ ആ അള്ളാഹു തേല തിന്നെ വിരോധിച്ചു നീ ലഹരിയുള്ളത് കുടിക്കരുതേ ആ ലഹരിയിലേക്ക് നീ പോകരുതേ ഉപദേശം വേണം വൻഹാനിൽ മുങ്കരി തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കണം ഏത് തെറ്റും വിരോധിക്കണം നന്മ കൽപ്പിക്കണം നീ മാത്രം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോയാ പോരാ മറ്റുള്ളവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രവർത്തനം വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നീ അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തിറങ്ങി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തെറ്റായ കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ശരിയായത് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നല്ലത് കൽപ്പിച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് വിരോധിച്ചാൽ നിന്നെ കല്ലെറിയാൻ ആളുണ്ടാകും നിന്നെ ചീത്ത പറയാൻ ആളുണ്ടാകും നിന്നെ ദുഷിക്കാൻ ആളുണ്ടാകും പരിഹസിക്കാൻ ാളുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് വേണം നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഏത് വിഷയമുണ്ടോ അതിലൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കണേ സാമൂഹ്യ രംഗത്തിറങ്ങി ജനങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് എതിർപ്പില്ലാതിരിക്കൂല അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഉറച്ച തീരുമാനം വേണം ആ തീരുമാനം ോടെ നീ സാമൂഹ്യ രംഗത്തിറങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കണേ മോനേ ഉപദേശം പിന്നെയും പറയാണ് അങ്ങനെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടര് എതിർക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും ഉണ്ടാവുമ്പോ വേറൊരു കൂട്ടര് ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അലയിടാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരം തോന്നിപ്പോകരുത് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ മുഖം കൊടുക്കണം നീ ആളുകൾ വരുമ്പോ മുഖം തിരിച്ചു കളിയ മുഖം കൊടുക്കാര് മൊത്തോക്കി വർത്താനം പറയാ നിന്റെ കീബർ അനുവദിക്കുന്നില്ല മുഖം തിരിച്ചു കളിയ അങ്ങനെയാകരുത് ലിനാസ് ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ആര് വന്നാലും നല്ല മുഖം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള വിനയം വേണം നീ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു വലിയ നേതാവായല്ലോ എന്നെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നരുത് എല്ലാവർക്കും മുഖം കൊടുക്കണം നീ അഹങ്കരിച്ചു തുള്ളിച്ചാടി നടക്കരുത് മോനെ പിന്നെ ചില പുതിയ പിള പോക്ക് അങ്ങനത്തെ പുതിയ പിള പോകരിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കരുത് നീ ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അതിന് ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ തുള്ളിച്ചാടി സുഭാനത എന്തൊക്കെ ആഭാസങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ തോന്നിവാസങ്ങളാ ഇന്നാൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു ചങ്ങാതി പുതിയാപ്പിളിന്റെ അവിടെ പോന്ന് പുതിയാപ്പിളിയായിട്ട് പോന്ന് ഇങ്ങനെ ജെ സി ബിന്റെ കൈ കുത്തിരിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇരിക്കായില്ലായിട്ടേ ഓരോരക്കൂരത്ത കേട് മനുഷ്യനായിട്ട് നടന്നു പോയിക്കൂടെ അല്ല പറയാ നീ അഹങ്കാരിയാകണ്ട നീ അഹങ്കാരിയാകണ്ട നീ വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ നടന്നു പോയിക്കോ അഹങ്കാരിയാകണ്ട അഹങ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തും വേണ്ട നിനക്ക് അള്ളാഹു കുറച്ച് പണം തരുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ കുറച്ച് വാഹനം തരുമ്പോഴേക്ക് നിനക്ക് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യം തരുമ്പോഴേക്ക് നീ അഹങ്കാരിയാണ്ട അവന്റെ നടത്തവും അവന്റെ പോക്കും അവന്റെ വരവും അവന്റെ തുള്ളലും അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വലിപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ വലിപ്പം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനാകണ്ട 
അള്ളാഹു തേലി ഇഷ്ടപ്പെടൂല അള്ള ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ സ്വന്തത്തിൽ ഞാൻ തർക്കേടില്ല ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നീ നല്ല പെരുമാറ്റം ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് അങ്ങനെയും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് മെല്ലെ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച് മെല്ലെ മറ്റേ കാലെടുത്ത് വെച്ച് മെല്ലെ മറ്റേ കാലെടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇരുമ്പിരിയും പോലെ നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുകയും വേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലര് ഞാൻ വലിയ സൂഫിയാന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കളിയൊന്നും കളിക്കണ്ട അള്ള നിന്റെ മനസ്സുകളിലെ നോക്കുക നിന്റെ നടത്തത്തിൽ നീ മിതത്വം കാണിക്കണം തുള്ളിച്ചാടി നടക്കണ്ട തീരെ മെല്ലെയാവുകയും വേണ്ട ഒരൊത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള നടത്തം നടന്നു നിന്റെ ശബ്ദം പതുക്കെയാക്കണം സുബാനല്ലാ പുതിയാപ്പിള വന്നു എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് കയാരം കേട്ടിട്ടാ സുബാനല്ലാ കയാരം കേട്ടിട്ടാണ് പുതിയാപ്പിള വന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കയാറുണ്ടാക്കണ്ട നീ ശബ്ദിക്കണ്ട നിന്റെ ശബ്ദം പതുക്കയാക്കിക്കോ അത്യുച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ശബ്ദിച്ചോ അതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രമാകട്ടെ നീ വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കണ്ട വലിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട് അത് കഴുതയാണ് ആ കഴുതയുടെ ശബ്ദമുണ്ടല്ലോ തീരെ അരോചകമായ ശബ്ദമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സൗണ്ടാണ് അതുപോലെ നീ ഉറക്ക ശബ്ദിച്ചു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒച്ചപ്പാട് ഇതുപോലെ കഴുതനെ പോലെ കഴുതന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ ഖുറാൻ പഠിക്കണം നമ്മളെ യുവാക്കളൊക്കെ ഖുറാൻ പഠിക്കണം ഖുറാൻ ശരിക്കും പഠിച്ചാല് ഒരു പുതിയാപ്പിള പോക്കിനും ഒരമ്മോശനും ബേജാറാണ്ട ഒരാളും ബേജാറാണ്ട ഖുറാൻ പഠിക്കണം ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളും വിശ്വാസവും പഠിക്കണം കഴുതന്റെ ശബ്ദം അതെ അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒട്ടകം പോലത്തെ ഒരുപാട് ജീവിയുണ്ട് അതും ശബ്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പശുവിലെ കരയില്ലേ പക്ഷെ പശു കരയപ്പ ശരി ആവശ്യത്തിനാ കരിയ ചിലപ്പം ബസ്നാല് ചിലപ്പോ അതിന് വേറെ സംഗതിക്ക് ബസ്നാല് ബസക്കും വേണം കുഴപ്പവും പശു കരയ അല്ലേ എന്നാലോ കഴുത അങ്ങനല്ല കഴുത ശബ്ദിക്ക് എങ്ങനെ അറിയോ കഴുതന്റെ പുറത്ത് ഒരാൾ കിൻഡൽ കണക്കിന് എടുത്തു വെച്ച് കൊടുത്തു മൂപ്പരി ഇപ്പൊ നടു ഒടിഞ്ഞു ചത്തു അനങ്ങൂല കഴുത അതേസമയം വെറുതെങ്ങനെ ഓരിട്ടോളിരിക്കും വെറുതെ ശബ്ദിക്കും ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഏകദേശം പുതിയാപ്പള പൊക്കിന് നടക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ടായിട്ടാ ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട കഴുതന്റെ അതേ സ്വഭാവം വെറുതെ ശബ്ദിക്കുക അത് കഴുതയുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് കുറാൻ പറയാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഇനി ഞാനിവിടെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു സംഗതി പറയട്ടെ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു മഹത്വം അല്ല പറഞ്ഞു നീ പതുക്കെ നടന്നോ പതുക്കെ ഒരൊത്ത നിലവാരത്തിൽ നടന്നു അമിതമായി തുള്ളിച്ചാരി ഒന്നും നടക്കണ്ട അഹങ്കാരം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞതാണ് നീ ശബ്ദം എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദിക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദിക്കണ്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് ശബ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു തകരാർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അതേ സമയത്ത് അവിടെ പോയിരിക്ക് നൂറ് രൂപ അല്ലേ അയാള് തീർത്ത് കേട്ടിട്ട് വേണേ നോക്കാം അവിടെ പോയിരിക്കും നടത്തത്തിന് നീ അഹങ്കാരിയായിട്ട് നടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കുഴപ്പം പറഞ്ഞില്ല അതേ സമയത്ത് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് കഴുതന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്തെങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നാം റാജുരുദി ലോഹനോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതെ ശബ്ദവും നടത്തവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്തേ ശബ്ദം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ആളുകൾ മരിച്ചിരുന്നു വേറെ ഒരുത്തം കുറച്ച് കൊച്ചപ്പാടിലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അത് തുള്ളിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ട് വേറെ ഒത്തം മരിക്കുവൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മരിച്ചു പോകുന്നു ഞാനത് ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ റാജിമാമ് പറഞ്ഞത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സുബാനുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ഒരു മഹത്വം കാരണം ഞാൻ മിനിഞ്ഞാൽ കർണാടകയിലാണ് എനിക്ക് പരിപാടി അപ്പം കർണാടകയിൽ അതിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു 
ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ കല്യാണത്തിന് എന്തൊക്കെ സംഗതികളാണ് നടക്കലി എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ കല്യാണത്തിനുള്ള കുറെ അനാചാരങ്ങളും കുറെ ആവാസങ്ങളും അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നു കാരണം അത് പഠിച്ചാലല്ലേ ഈ ജനങ്ങളോട് വയത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം സുബാനല്ലോ പോകുന്ന സമയത്ത് ബസ്സിന്റെ സീറ്റ് കീറി കളിയാ പിന്നെ അമ്മോശന്റെ പുരെ പോയിട്ട് അവിടെ കണ്ണാടി പിടിച്ച് കളിയാ കടുത്താക്രമം പച്ച ഹറാം കടുത്താക്രമം പച്ച ഹറാം എന്നാല് ഈ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ സംഘടിച്ചു പോകുന്നു ഇത് ഹറാം ഇത്തരം ഹറാമുകൾ യുവാക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണോ പുതിയാപ്പള പോക്കും ഹറാം ഒറ്റക്ക് പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ഹറാമ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കത്ത് ഹറാം പോകൽ ഹറാം സംഘടിപ്പിക്കൽ ഹറാം പങ്കെടുക്കൽ ഹറാം ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഏത് മുസ്ലിയാരോടുകളും ചോദിച്ചോളി ഹറാം നടക്കും ദുൽമു ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കൽ ഹറാം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹറാമിലേക്ക് കൂട്ടുന്ന മുഴുവൻ സംഗതിയും ഹറാം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾ കുറെ സംഗതി പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് വന്നു കഥിനെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ വയസ്സന്മാര് കാരണവന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ പൊട്ടിക്കല്ലേ പൊട്ടിക്കല്ലേ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു വയസ്സായ ഉമ്മ സക്രാത്ത് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ ആ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കല്ലേ ഈ കുട്ടികൾ ഒരു വിലയും വെക്കാതെ പൊട്ടിച്ചു ഈ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ കേസായി നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കുഴപ്പമായി ഇത് മെനിഞ്ഞാന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് സൗണ്ട് വലിയ സൗണ്ട് ശബ്ദം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അത് കഴുതയുടെ സ്വഭാവമാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതന്റെ സ്വഭാവമാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതല്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ സക്രാത്തിൽ കിടക്കുന്നവർ ആ ശബ്ദം കിട്ടും മരിച്ചു ഞാനൊരു ദിവസം പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്ന് പെരുന്നാൾ രാവ് എന്റെ വീട് കിടക്കാണ് എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ഭാര്യ അതോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്ക് അനങ്ങല്ല നോക്കുമ്പോ എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോയതാ റോട്ടും കൂടി വേറെ ബോംബ് വീണതൊന്നുമില്ല മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇവന് പെരുന്നാളാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ ഇവൻ ചിലപ്പോ രാത്രിയിൽ തഹജുദ്ധ നിസ്കരിക്കൂല ചിലപ്പോ ഷാവ് നിക്കിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിക്കുവേ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം പോയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരിക്കും പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാതെ പക്ഷെ മുത്തത്തീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളും അവർക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണ്ടേ വയസ്സന്മാർക്ക് കിടക്കണ്ടേ കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ ഉമ്മമാർക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ ഇവൻ ഈ കടകട എന്ന് പറഞ്ഞ് ശബ്ദിച്ചു പോയാൽ പച്ച ഹറാമല്ലേ അത് ബയോലത്രിയാണ് ബയോലിന് വല്ല കുറവുണ്ട് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ സംഘടന എത്തിയ സംഘടനക്ക് വല്ല കുറവുണ്ട് സംഘടന ആസൂത്രണം നടക്കണല്ലോ സൂത്രണം എന്താ നടക്കണ്ടി കുടുംബാസൂത്രണം പോലെ സംഘടനക്ക് കുറവുണ്ടോ വയലിന് കുറവുണ്ടോ വനിതാ ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ യുവാക്കളെ ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിന് കുറവുണ്ടോ മദ്രസക്ക് കുറവുണ്ടോ എന്തിനാ കുറവുള്ള ഒന്നും കുറവില്ല അതേ സമയത്ത് ഒറ്റ വയലു നടക്കാത്ത ഹിന്ദു സമുദായക്കാരും കല്യാണം നടത്തുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളും നടത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വയലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒറ്റ കച്ചറയില്ല നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ നാണക്കേടല്ലേ ഓ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളണം അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് മരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് കുട്ടീനെ താലോലിച്ച് താരാട്ട് പാട്ടി ഒക്കെ പാട്ടി മുലയൊക്കെ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞനെ ഉറക്കി കുഞ്ഞനെ ഉറക്കി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കിടത്തി അയ്യ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോഴേക്ക് അപ്പുറത്ത് കതിനെ വെട്ടി ഈ കുഞ്ഞനെ ഉറക്കത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടി തെളിഞ്ഞ് ഈ ഉമ്മ അപ്പൊ തന്നെ ഏത് പഹേരാപ്പനെ ഈ എന്റെ മോന്റെ ഉറക്ക് കളിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഒരു ദ്വാ നടത്തിയാൽ ആ ഉമ്മാന്റെ ദ്വാ കപ്പിജാപത്താട്ടോ മതലൂമിന്റെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആലയിലുണ്ട് പശുവിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ആട്ടിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ കടകട പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഈ പശു അടൊക്കെ കാല് കുറഞ്ഞ് തുള്ളുകാണ് പേടിച്ചിട്ട് ഈ
വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ തടി ചെക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കരുത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് സഹാബത്ത് മുതൽ ഇന്നേ വരെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന അഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കണം അതെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് മരിക്കണം റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണം നീ വലിയ അഹങ്കാരിയായി ജീവിച്ചാൽ ഒരു പണ്ഡിതം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഒരു കാരണം ഒരു പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഒരു വയസ്സന്മാര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല അവരെയൊക്കെ കണ്ണിന്റെ പുരിയത്തിന്റെ മേലെ എടുത്തം എറിഞ്ഞു കളയുന്ന അഹങ്കാരിയായ നീ ഓർത്തോളം നിന്റെ മരണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നിനക്കറിയൂലല്ലോ മരണം സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ തലമുടി തുറന്നിട്ട് കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളെ യാത്രയില്ലേ ബനിയൻ ക്ലോത്ത് എന്ന പേരിൽ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി ശരിക്ക് എടുത്തു അതാ ശരീരത്തോട് ഒട്ടിച്ചതുപോലെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടി എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ധരിച്ച് അങ്ങാടിയിലൂടെയുള്ള കറക്കമില്ലേ കൈത്തണ്ടയും അതുപോലെ കഴുത്തുമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലസലില്ലേ നിന്റെയും എന്റെയും മരണമെങ്ങ് വന്നാ അതാ മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാ പവറും നശിച്ചു പോയി അഹങ്കാരം തീർന്നു പോയി നിന്റെയും എന്റെയും വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ചു പോയി അതാ കണ്ണട ഊരി വെച്ചു പോയി വാച്ചു ഊരി വെച്ചു പോയി മോതിരവും സ്വർണത്തിന്റെ പണ്ടവും എല്ലാ ചെയിനും ചങ്ങലയും ഊരി വെച്ചു പോയി പിന്നെയുള്ളത് നിന്റെ നിനക്ക് സ്വന്തം കുളിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ കുളിപ്പിക്കുന്നതാ പിന്നെ നിന്റെ ചുണ്ടിന് അതാ പരിധി വെക്കുകയാള് കണ്ണിന്റെ മേലെ പരിധി വെക്കുകയാള് അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കിയ കണ്ണില്ലയോ അന്യപുരുഷനെ ആകർഷിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച തൊള്ളയില്ലയോ പരുത്തി വെച്ചു പോയി കാതിനും കൈവിരലുകൾക്കിടയിലും കാലിവിരലുകൾക്കിടയിലും ഒക്കെ പരുത്തി വെച്ചു പോയി വെറും കേവലം അല്പം തുണികളിൽ കഫൻ ചെയ്തു പോയി ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലെ നീ പിടിച്ചു ചുംബിച്ച മോനില്ലേ മോളില്ലേ സമീപത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവര് കുഞ്ഞനെ പിടിച്ച് മാറ്റുകയാണ് ആ മയ്യത്ത് കാണിക്കല്ലേ കുഞ്ഞും പേടിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാനില്ലേ അതിന്റെ ഡേറ്റ് അറിയാമോ ആ മരണ സമയത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന കലിമയും ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ സഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവലിയാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ സാലിഹീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ സമീപത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് എന്ന നിലക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒരു അഖിലീലും ചൊല്ലി സഹാദത്തും ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഒരു മരണം ആ മരണം സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മുടെ വയലുകൾ കാരണമാകണം മദ്രസകൾ കാരണമാകണം നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാരണമാകണം ഈ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല നിങ്ങൾ അടുക്കലുള്ളതൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് പടച്ചവന്റെ അടുക്കലുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്തു 
ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പ്രദേശം അലഹമുല്ലാഹിലുബൈത്തുണ്ട് തങ്ങന്മാരുണ്ട് തങ്ങന്മാരെ നേതൃത്വമുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂതല നമുക്ക് നല്ല വഴിയിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് ആ ലൈസ് റുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്നാം കൊല്ലം ഹിജിറ നൂറ്റി പതിമൂന്നാം കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോയി അസർ നിസ്കരിച്ച് ഞാൻ അബൂ കുബീസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറി അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മഹദർത്തിൽ ബദ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹനെ വിളിക്കല അള്ളാഹനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാണ് അയാൾ അങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ അയാളാണ് പിന്നെ അള്ളാഹനെ വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അള്ളാഹനെങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് പിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് മുന്തിരിങ്ങ വേണം എനിക്ക് മുന്തിരിങ്ങ വേണം ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് മുന്തിരിങ്ങ തരണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ തുണിയൊക്കെ പയതായി പോയി പറയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കഴിയുമ്പോ കഥാ വരുന്ന് നല്ല ഒരു കൊട്ട നിറയെ മുന്തിരിങ്ങ ഒരോറ്റ സ്ഥലത്ത് മുന്തിരിങ്ങ കിട്ടാത്ത സമയാണ് നാല് എ ക്ലാസ് മുന്തിരിങ്ങ അതോടുകൂടെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ഭൂമിയിൽ അത്ര നല്ലൊരു മുന്തിരിങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ട് നല്ല വസ്ത്രവും ഇറങ്ങിക്കൊട്ട് വന്നു മൂപ്പരത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനെ ശരി കുക്ക ഞാനും കൂറാണ് കേട്ടോ ലൈസോഹൻ പറയാ ഞാൻ ഞാനും കൂറാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പേ അപ്പൊ മൂപ്പര് വെച്ച് വലിയ അതെങ്ങനെ നീ കൂറായത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം നീ എങ്ങനെ കൂറായത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദുഹാരക്കുമ്പോ ഞാൻ ആമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഹാരക്കുമ്പോ ഞാൻ ആമിയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദുഹാരക്കുന്നവനും ആമിയും പറയുന്നവനും കൂറാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ബബ്ബു വേറെ ദുഹാരക്കാൻ പോണോ വിവരം ഇല്ലായിട്ടു എന്നല്ലാതെ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന എന്നെ അടുത്തുകൂടെ അപ്പോ ഞാനും കൂറുണ്ട് ഞാൻ ആമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാ ബാധ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട തിന്നോന്ന് നന്നായിട്ട് തിന്നു ഞാൻ തിന്നു എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ തിന്നു അത്ര നല്ലൊരു മുന്തിരിങ്ങ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ തിന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നോക്കുമ്പോ ആ കൊണ്ടുവന്ന കൊട്ടയിൽ ഒരൊറ്റ മുന്തിരിങ്ങ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല മുന്തിരിങ്ങ മുന്തിരിങ്ങ എന്നെ ബാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ തിന്നിട്ട് ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞിതാ രണ്ടു രണ്ട് വസ്ത്രമില്ലേ ഒന്ന് നീ അങ്ങെടുത്തോ കൂറല്ലേ ഒരു വസ്ത്രം നീ അങ്ങെടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൂറു കൊടുത്തുള്ളൂ അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തോളി അങ്ങനെ അത് രണ്ടും മൂപ്പര് എടുത്ത് എന്നോട് എന്നാ പിന്നെ നീ അത് മാറിക്ക് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ തുണി മാറ്റട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന തുണി ഉടുത്ത് മാറ്റി മറ്റേ തുണി പൊതച്ച് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പഴയത് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അതും കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഞാനും പിന്നാലെ തന്നെ ഇറങ്ങി അബുക്കു മിസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മോളും താഴോട്ട് ഞാനും പിന്നാലെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ സൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങ് വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരമകനെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോനെ 
ഈ എനിക്ക് വസ്ത്രം തരണേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രം തരട്ടെ ഹുല്ലത്തമ്മിൻ ഹുലലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം തരട്ടെ എനിക്ക് വസ്ത്രം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ ഈ ആളെ തിന്നില്ല ഞാൻ മെല്ല ഈ വന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആജിച്ച ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ പിന്നാലെ പോയി ആരാത് അപ്പെന്നെ പറഞ്ഞു അത് ജയഫുർബിൻ മുഹമ്മദ് അവർക്കെല്ലാവരെക്കാളും വലിയ പവറാണ് കിട്ടോ തെക്കുവയുള്ള സൈദന്മാർ അവര് വല്ലാതെ പേടിക്കും വല്ലാതെ പേടിക്കും ഈ ജഫറുസാദിക്കൃതിയോഹനുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദാബൂദു തായിരുതിയോഹൻ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ അത് പറയുന്ന വലിയ മഹാനാണ് ദാബൂദു തായിരുതിയോഹൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ മകനെ എനിക്കങ്ങോട് പറയാണ്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യണേ ോഹൽവിനോട് പറഞ്ഞു ഓയാ അബാ സുലൈമാൻ നിങ്ങൾ നന്നാകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ആര്യമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആള് നന്നാകാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരമകനല്ലേ നിങ്ങളെ വാക്കിന് വലിയ വിലയാണ് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ഞാൻ അന്ന് നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എനിക്ക് ഉപദേശം തരണേ റസൂലില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മോനെ എന്നങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ജയഫറും സാധിക്കുന്നതാഹു അല്ലു പേടിച്ച് വെറച്ചുകൊണ്ട് പറയാടുവോ അബൂ സുലൈമ ഞാൻ വലിയ ബേജാറിലാണ് ഉപ്പാപ്പ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയോ ഉപ്പാപ്പ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉപ്പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാപ്പാക്ക് ഞാൻ മോനാണെന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഞാനത് പറയുന്നത് ലജ്ജിക്കുന്നു നബിതങ്ങളെ മോനാകുമ്പോ ആ നിലക്കെന്റെ നടപടിയും നന്നാകണ്ടേ സാധിക്കൃതിന്റെ വലിയ മഹാനാണ് വല്ല നല്ല നടപടിയാണ് പക്ഷേ എത്ര വലിയ മഹാന് ഞാനൊരു വലിയ മഹാനാണെന്ന് കരുതാൻ പറ്റൂലല്ലോ താഴ്മയോടെ അഹംഭാവമില്ല അഹങ്കാരമില്ലാതെ താഴ്മയോടെ ജീവിക്കണമല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ ആ മഹാനു സാധുകൃതി മോഹന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കണ്ടുവന്നത് താഴ്മയോടെ ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ജീവിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ജഫറു സാധിക്കുന്നുള്ളോഹനുപ്പോളുടെ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തെ നമ്മുടെ മജിലിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും എഴുന്നേറ്റിക്കണം കാലിന് മുട്ടുവേദനയുള്ളവരും എഴുന്നേറ്റിക്കണ്ട അതാ ചെറുപ്പക്കാരും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഏ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് നീ ദാപത്തുള്ള മജിലിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മദ്രസക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെറ്റ് ബെഞ്ച് വേണമെന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ നിന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുക ബെഞ്ച് വേണം പിന്നെ ഡോറ് മൂന്നെണ്ണം വേണം ഒന്നിന് അയ്യായിരം റുപ്യ ജാലകൊരി ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വേണം ഒന്നിന് രണ്ടായിരം റുപ്യ രണ്ടായിരം റുപ്യ കോയി ജാലം കിട്ടുമോ അല്ല അതായാണല്ലോ അഹമ്മദില്ല രണ്ടായിരം റുപ്യ രണ്ടായിരത്തിന് പറ്റുന്ന ജാല കഴിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഫ്രെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടണം അതിനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ഡോറ് ഡോറില്ലാണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാ മദ്രസ അതിന് സിമെന്റും കല്ലും പൂയും ചില്ലും ഒക്കെ വേറെ വേണോന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇള്ള എന്നെ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനും അങ്ങനെ തലേ ഒന്നും തേച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോ അതിന് വേറെ വേണം ആരാണ് ഇത് പറയാ ഒരു തുടക്കാരാ പറയാ ഒരു മൂന്ന് ഡോറ് ഒരു പതിനയ്യായിരം റുപ്യ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും വലിയ സന്തോഷമായി ഒരു മൂന്ന് ഡോറ് തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലേ നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ഒരു മൂന്ന് ഡോറ് മൂന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പറഞ്ഞോണി പത്തായിരം റുപ്യക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ പേര് പറയാത്ത ആള് ഒരു ഡോറ് പേര് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ പറയണമെന്നില്ല അള്ളാഹു താലെല്ലാം അറിയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു ഡ
അതാ ഇന്ന് പേര് എഴുതിയെടുത്തോളി ആ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പേര് ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ കയറി നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലാ ആ എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഏ മൂസാജി ഓക്കെ എനിക്ക് എല്ലാവരും അറിയും ഒറ്റൊരാൾ പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളെ പേര് തന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ കഥാ കനിയാ പിന്നെ പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ എപ്പോൾ എത്രയായി ഡോർ എത്രയായി മൂന്നായില്ലേ എത്രയായത് രണ്ടായിട്ടേ ഉള്ളൂ വേഗം നോക്കി ഏ വേറെ ആരോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് മൂസാജി പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവിടെ പേരും അറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ആരാ ഒരു ഡോറും കൂടി ഒന്ന് വേഗം പറയും ഡോർ ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ നായി കയറൂലേ മദ്രസയിൽ വേഗം പറയും ഒരു ഡോറ് ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യല്ലേ വേണ്ടു ഒരു ഡോറിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേഗം പറയും ഒരു ഡോർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു തല്ല അവർക്കും നമുക്കും സ്വർഗത്തിലെ കവാടത്തിലൂടെ കടക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും അള്ളാഹു അവർക്കും നമുക്കും സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ ഏത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെറ്റ് ബെഞ്ച് വേണം കുട്ടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ബെഞ്ചും ഡെസ്കും കൂടി ആയിരിക്കും സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതെ അതിന് ഒന്നിന് ഒരു സെറ്റിന് നാലായിരം ഉറുപ്പിക അയ്യായിരം ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തതാ നാലായിരം റുപ്പി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം വേണം എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാ ഓരോന്ന് ഈ രണ്ടും ഉമ്മു നൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാലേ ആവുള്ളൂ ഓരോന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലേ ആവൂല കുട്ടിയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഒന്ന് വേഗം പറയും ഒരു ഒരു നല്ല നീയത്തോട് നാലായിരം റുപ്യ ഒരു സെറ്റ് പറയുന്നവരൊന്ന് വേഗം പറയും വേഗം പറയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുബഹാനുള്ള രാവിലെ നിലമ്പൂരിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് തമിഴ്നാട് കറങ്ങി വരികയാണ് ഞാൻ ക്ഷീണം കൊണ്ട് കയ്യിലാത്തതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെയൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിന് ദുബൈക്ക് ക്ഷീണം കൊണ്ട് കഴിയൂലാന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് മാറ്റി ആ വകയിൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വേദം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയ നിങ്ങളെല്ലാം കുറ്റക്കാരാകും കേട്ടോ വേഗം പറഞ്ഞോളി നല്ല നീയത്തോട് വേഗം പറഞ്ഞോളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെറ്റ് ബെഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലായിരം റുപ്യ പെണ്ണുങ്ങളെ എടുത്ത് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കണം സ്ത്രീകളൊക്കെ പറയും അധികം ആളുകളെ സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിദേശത്തായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ തരണമെന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നേരത്തെ ഉണ്ടേ വേഗം പറയും ആ പറയും പറയും എത്ര ആരൊക്കെ ഒരാൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ അമ്മദാജി പറഞ്ഞേ ആ പറയും ഒരു സെറ്റാ ആ എത്ര ഒന്ന് അലഹമില്ല തുടങ്ങിയതാണ് അള്ളാഹു തല പറക്ക് തീയട്ടെ അള്ളാഹു തല അമ്മക്കോ അവർക്കോ ഒക്കെ സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തല ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന തൊഴിലുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗത്തും കുടുംബത്തിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും പറക്ക് തീയട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ മെമ്പർ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയൂല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബെഞ്ച് പലരും വിചാരിക്കുന്ന എന്താ പറയുമോ വയത് ഇനിയും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇന്ന് പൈസങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട മക്കളെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും അതും ആയാലും കൂടിക്കൂടെ കൊടുക്കൽ ഇന്നും കൊടുക്കണ്ട വയത് തീരുന്നില്ല കൊടുത്തു കൂടി ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ മെമ്പർ ഇല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നിർത്തും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ബെഞ്ച് കിട്ടാൻ സ്ത്രീകളെടുത്തൊന്നും ആരും കുട്ടികളൊന്നും അയച്ചില്ലേ എല്ലാവരും ഉറക്കില്ല കുട്ടികളെടുത്ത് കുട്ടികളെ അയച്ചില്ലേ സ്ത്രീകളെടുത്ത് ഏ അല്ലാ അതിലിടക്ക് സുബഹാനല്ലാ കേരം കോടി ചുട്ടുന്നതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദഹത്തുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ ഫത്വയിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾ മദനി ഹുസാനോട് ചോദിച്ചോളി ഓർമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഹൈ റിയട്ടെ ആ എന്നാ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ നമുക്ക് വരക്കാലോ സല്ലാഹുമ്മദ് പേര് പറയാത്ത ഒരാൾ അയ്യായിരം റുപ്യ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ അസം അള്ളാഹു തല സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അച്ചവടത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സി വി പൂക്കോയത്തകളുടെ ഭാര്യയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ രോഗം നീ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച ഒരാൾ മിംസിലുണ്ട് അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ മിംസിൽ മൂന്നാല് ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പാതിരക്ക് പോയി കണ്ട് അമ്മദ് ഹാജി എന്ന് പറ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വായിച്ചു അള്ളാഹു തല സ്വപ്പത്തെ ഓപ്പറേഷൻ വിരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായ സലാമത്താണ് കേട്ടെ മൂന്ന് സലാത്തില്ല മന ജലീനോ ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്ന് സലാത്തില്ല സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് ഇതെന്താണ് <laughs> 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 ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഇമാം ഷാഫി ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇനീസ് കാഫി ഒഴുകൂരിനെ ആ ഉപരെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാ ഏഹ് ഓക്കെ ഐ സി എഫ് ഇമാം ഷാഫി ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഇനീസ് കാഫി ഒഴുകൂരിനെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ ആ ഇനി എല്ലാവരും നല്ല ഇഹ്ലാസോട് ആമീൻ പറയാം കൈയും കാലും കൊഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ സിറാജ് ഉദയിലേക്ക് നേർച്ചയും സ്വതക്കയും തന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ പതിനായിരങ്ങളുണ്ട് വലിയ സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നവരുണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് വിദേശത്തുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും തുറന്നു തരട്ടെ അലഹമുല്ലാഹിറബുല്ലാമീൻ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الرحمنا يا رب يا نغل إلا عمل قلوم نغل دي سادسم نغل دي إلا پريباني قلوم ني قبول شيرني الله نغل مدرس قلوم پل قلوم ديني سمنم بنغل وكيوم ني قبول شيرني الله നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വഴിയിൽ ഒരു നയാകാശം കുടുങ്ങാതെ ശരിക്ക് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹലാൽ കൊണ്ട് മതിയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് ചെറുത് വലുത് രോഗമുണ്ടോ രോഗത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും പറയാതെ നിനക്കറിയാമല്ലോ രോഗമുള്ളവരുടെ അവസ്ഥയും നിനക്കറിയാമല്ലോ ആശുപത്രിയിലുള്ളവരോ വീട്ടിലുള്ളവരോ അതുപോലെ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ളവരോ ആരാണെങ്കിലും എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കോ അവർക്കോ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഏത് മഴയോ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഹാർട്ടിനോ കിഡ്നിക്കോ മനസ്സിനോ ചർമ്മത്തിനോ അവയവങ്ങൾക്കോ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും ഏത് അലർജി ആണെങ്കിലും ഏത് പനിയാണെങ്കിലും ഏത് കടച്ചിലോ എരിച്ചിലോ പുകച്ചിലോ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഷാഫിയായ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ട ഏത് പെൺകുട്ടികൾ ഏത് വീട്ടിലുണ്ടോ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആര് ആണ് പെണ്ണുണ്ടോ ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ ഏത് ശീത്വാന്റെ ശറോ മനസ്സിന്റെ രോഗമോ എന്ത് വിഷമമുള്ളവരാരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ ുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണേ അള്ളാ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും എടുക്കുന്ന തൊഴിലുകളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ചികിത്സകളിലും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഹൈറ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം മക്കളുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അവരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഞങ്ങളെയും സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ 
ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം വിശ്വസത്തോട് ആഫിയത്തോട് തക്കവയോട് സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും മടക്കങ്ങളും അധ്വാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ആക്കിപത്ത് നന്ന ഈ മരിക്കണമല്ലോ അള്ളാ ഈ മാന് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച രാജാവ് നീയാണ് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണ ഈ മാനോടെ തൗഹീദിൻ്റെ കലിമത്തും ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെയുള്ളൊരു മരണം തരണേ അള്ളാ ിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസും തക്കുവയും ഏറ്റി തരണേ അള്ളാ ശേഷം നിന്റെ സാലിഹ്യങ്ങളോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഈ നാട്ടിലും ഈ മഹല്ലത്തിലും ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും സർവ മഹല്ലുകളിലും സർവ മോമിനീങ്ങൾക്കും ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള അൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്കും മുഴുവനും നീ എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാം സുന്നത്ത് ജവാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ അലിമീങ്ങളെയും മോമിനീങ്ങളെയും ഹക്കിൻ്റെ മേലെ യോജിപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്ത ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ഈ കസേര ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാന നിങ്ങളൊടുക്കെ സംഭാവന വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സലാത്തിയിലും എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന തരണം ഈ വയതിനും കുറേ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സംഭാവന തരണം അള്ളാഹു താര നമ്മളെല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മെലുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സലാത്തെല്ലാവരും തരണം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മ